Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel Tugurio, o meglio, come ho detto l'altra volta, nel Casino Totale. Oggi finalmente, come promesso più e più volte, ma finalmente ce l'abbiamo fatta, vi faccio vedere le caratteristiche del mio Tonio eh, Jet. Eh, spero di riuscire a farvi vedere tutto quanto per bene, casomai sotto nel box commenti lasciatemi pure se volete vedere qualche caratteristica che magari ho saltato può essere e basta ci vediamo dopo per i saluti buona visione il torneo jet 12 21 vs ha un bancale eh, in ghisa di ben 770 mm e largo eh, 170 mm è più largo di quello più grande che ho io ha un cannotto millimetrato con la corsa di 54 mm vediamo se riesco a farvelo vedere eccolo qua scusate la mano ferma dicevo ha ah, un cannotto millimetrato con una corsa di ben 54 mm questo è il mandrino da 70 mm di gamma zinke vi lascio il link sotto in descrizione il pernetto dietro al mandrino serve per bloccare l'asse per poter svitare mandrino o platorello il bello di questo mandrino oltre ad essere piccolo e poco ingombrante è che è aperto quindi è di facile pulizia notate la cremagliera La vitina che vedete dietro il mandrino serve per sicurezza e per evitare, soprattutto quando si lavora con l'inversore in marcia, per far evitare che si svidi eh, appunto il mandrino o il platorello o, o quello che è. Questa è la targhetta con le caratteristiche tecniche, come potete vedere ha un motore da ben 730 watt pesa 55 kg e ha le velocità come c'è scritto in targhetta che vanno da 60 a 3600 giri poi vi faccio vedere anche le tre velocità come si cambiano questa è una maniglia che funge anche da porta utensili il volantino questo è il platorello che di solito è eh, come si dice eh, compreso nella dotazione standard del tornio io questo è della gamma zinc visto che per chi non lo sa il mio tornio da lì arriva questo è la contropunta sempre di gamma zinken è una figata pazzesca perché mi sembra che ve lo avevo fatto vedere o se no lo vedrete nei prossimi video ha la testina intercambiabile e permette di trattenere il pezzo anche eh, staccandolo dal trascinatore ecco queste sono le tre pulegge sopra con anche la prima velocità, la seconda e la terza poi sotto naturalmente sono invertite c'è la più piccola, la media e la più grande il sistema di sbloccaggio è costituito da queste due levette il fermo e la leva che alza e abbassa il motore ecco questo è il fermo, questa è la leva del motore 
per andare bene a cambiare le cinghie in modo rapido e preciso adesso come vedete la cinghia è molla vi faccio vedere anche sotto ecco anche qua è molla e dopo basta abbassare la leva e la cinghia si tira in un attimo una pressione facilissima e velocissima le tre velocità da 60 a 900 da 110 a 1800 e da 220 a 3600 questi sono i due appoggi utensili questo è il pannello di controllo col display dove si vede la velocità con la manopola del regolatore di tensione a sinistra potete vedere l'inversore di marcia che è una levetta che fa girare appunto da una parte all'altra e i bottoni acceso e spento questo è il motore che si vede malissimo spero di avervi fatto vedere tutte le caratteristiche del tornio come avete visto è una macchina piccola ma fighissima e adesso da qui in avanti lo vedrete spesso spero eh, già al prossimo video come vi ho anticipato nel video scorso che vi lascio la scheda qui in alto eh, vedremo come fare la modifica per spostare il piano il, il pannello comandi eh, dal tuburio è tutto alla prossima ciao